I want to welcome everyone who is here watching this video and thank you all for taking the time out of your day to watch this video. Um, so we're starting a new series called Our Interior and right here with me I have my, bro my brother Harlan and my sister <laughs> Edis and we're here talking about in the book of Acts. Which lo puedes leer, por favor. Um, sí, Dios les bendiga. Uh, uh -huh. Hoy nos tocó, ¿verdad? Este tema muy bonito, hablar acerca del interior. Y yo voy a leer en Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Así de bajarle con nosotros que decía compartiendo. <risa> no, so la, lo que estamos haciendo aquí estamos describiendo el interior. ¿Qué fue el motivo del apóstol Pablo? Si hacemos esa pregunta, ¿qué fue que comenzó él a perseguir la iglesia? Así, así hay, hay muchas cosas. What do you think de Nelson? ¿Qué fue el principio? ¿Qué fue lo que causó esto? Well, with anything, just anger, I guess, with probably something that happened in his life or, yeah. Sí, hay mucho. ¿A usted qué piensa, hermana Iris? ¿Qué fue? <laughs> Porque ahorita vamos a meteros profundo, ¿verdad? <laughs> <laughs> sí, este, uh, como sabemos, ¿verdad? Que uh, Saulo en ese tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando que no había sido convertido, era uh -huh. su nombre Saulo. Vemos que él era un hombre estudiado, ¿verdad? Uh -huh. En todo lo que es la ley, ¿verdad? Era muy estudiado, muy preparado. Entonces, uh, Saulo cuando escuchó que se estaba hablando del cristianismo, que se estaba predicando de Jesús, pienso que entró en un celo, ¿verdad? Correcto. Pelear, pelear lo que él había estudiado. Según él, pensaba que estaba correcto lo que él sabía. Pero, y él empezó a pelear a como diera lugar. Lo malo fue que este celo se fue a lo malo. Amén. Empezó a perseguir a la iglesia, empezó a maltratarla, eh, llegar hasta a matar. Sí. Le da a matar a Esteban, que sabíamos, sabemos, ¿verdad? que si leemos bien la historia, dice que Esteban aún hasta el último suspiro no dejó de, de hablar de Cristo. Correctamente. Entonces, él, y sabemos que él no... No retrocedió, pues, ¿verdad? Porque pudo haber sido, antes de que me mate, mejor niego a Jesús, Correcto. pero él no lo negó. Y vemos, ¿verdad? Que Saulo perseguía muchas iglesias, ¿verdad? Las iglesias cristianas, él las perseguía. Él, y dice que iba tocando casa en casa para ver a dónde estaban y poderlos perseguir. A mí me gusta el Hecho 26, versículo 11. Dice que muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forzó a blasfemar. Imagina hasta dónde llegó él. ¿verdad? Sí, no, está, está difícil porque si uno lo lee de verdad, digo, wow. Como tú dices, algo que yo también me doy cuenta es que él estuvo a los pies de Gamaliel. Es alguien como decir, ir a la escuela tan, la mejor de todas y que te enseñe la verdad y después que venga como dice un nuevo evangelio. Y que toque tu orgullo, que toque lo que... Oh, yeah. Como decir, no, si yo sé hacerlo, yo sé hacerlo. Si ustedes leen todo lo que es uh, Hechos, y está, si leen después más uh, Romanos, todo lo que él estaba haciendo, se dice que él, él estudiado de estudiado, él es maestro de maestro, él sabía tantos lenguajes, tantas cosas, pero a pesar de todo, no tenía la verdad. Porque él perseguía, decía, estos no tienen la verdad, estos no tienen... y él disfrutaba esto. Entonces él, yo creo que el motivo de él siempre fue tener la verdad. Estar siempre seguro. Y algo que yo agarro de un versículo que estaba compartido contigo es donde dice, lo que no quiero ser hago y lo que, lo que quiero ser no hago. Porque creo que él dijo, él, él a veces de peleaba con eso, como decir, oh, no quiero hacer esto porque esto me enseña, pero esto fue lo, lo correcto que hacer. Entonces yo, en mi en punto de ver aquí, es que yo creo que él siempre peleaba con esto. Y yeah. you know something that's like, if we look at our lives, that's something that we, we struggle with too. Mm -hmm. Like we always think that we're right, that we're in the right. Like say something happens bad to us or some, like someone calls us out. We are like, oh, no, we're right. How, how can you say that I'm wrong? And that's crazy because uh, we, we, we as humans also can, can be like, oh, look at him. He's so bad when we're like that too. When we, we, we probably don't kill people. But we still have that pride in us, that, mm -hmm. that pride in us that like, that just doesn't go away and, and we just get all prideful and, and we start trying to defend ourselves. Correcto. Yeah. Y algo que tú dices correctamente, la olvidad, algo que nos damos cuenta es que en el orgullo nunca creces, te quedas en el mismo lugar. Porque cuando él se fue batado de, de, del caballo donde dicen todos y estuvo ciego por tres días, él aprendió a ser humilde para crecer. 
Porque yo me dejo una experiencia con mi padre. Mi padre, a pesar que a veces yo sea matemáticas, dice, esto está correcto, esto está correcto. Y yo le decía, no, no estás correcto. A mí no me hace así. Yo tengo tantos años. Y comienzan los padres y a veces dicen, ok. A su tiempo se da cuenta que estaba correcto yo, pero no dobla su, su mano. Yo creo que eso pasaba con Apóstol Pablo. ¿Usted qué piensa, hermana Iris? Sí, amén, vea, este... Eso como él, vea, había entrado en un celo, uh, eso es lo que estaba en su interior de él, y como estamos hablando del tema del interior, vea, uh -huh. como dice Harley, muchas veces uh, <risa> entra eso en nosotros, vea, yeah. que queremos que, como es, saberlo todo y no lo sabemos. Correcto, Entonces, okay. lo muy importante es que, como decía Denilson, vea, la humildad, uh -huh. aprender a ser humilde, porque vemos, vea, que cuando no... No siendo cristianos somos de otra manera, pero cuando Dios nos llama a los pies de Cristo, nuestro corazón tiene que irse transformando, pero muchas veces es, no es así. Uh -huh. ¿verdad? Muchas veces aún siendo cristianos almacenamos en nuestro corazón muchas cosas. Correcto. Y, ¿verdad? y como Pablo, ¿verdad? él trabajaba con eso. Él día a día me imagino que él le pedía a Dios que cambiara eso, porque uno lo... lo como en mi caso, eh, mi, 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 yo lucho con mi, mi temperamento. Porque pues uh, cuando algo no me gusta tiendo a responderlo y, y es algo... <risa> sácalo, sácalo, sábalo de usted. <risa> y es algo donde yo he trabajado y le he pedido a Dios tanto por eso, porque eso no tiene que estar en nuestro corazón, eso tiene que salirse y cuesta mucho, cuesta soltar esas cosas. Entonces imagino que Pablo luchaba día a día con eso, el celo, ¿verdad? me imagino el, el enojo, él el, el peleaba. Ese, como dicen, era enojón, era colérico. Él peleaba contra eso. Y, y no solo lo vemos, él era, eh, cuando él ya se convirtió, lo vemos, vea, en, más adelante, donde él peleaba contra eso, porque era un hombre firme, que si daba una palabra, esa palabra se tenía que ser así, vea, pero él ya lo miraba de otra forma, porque ya fue convertido a Cristo. Ya no era un celo malo, sino que era una persona que que amaba a Dios y que, y que deseaba que todos hicieran las cosas de, como se tenía que hacer, pero en, en el amor a Dios, ¿verdad? en el camino a Dios. Entonces así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? ir cambiando eso malo, irlo dejando y dejar que otras personas se levanten y ser humildes para que otros se levanten. Porque muchas veces queremos nosotros estar ahí, estar ahí, que no solo nosotros mirarnos, pero cuando aprendemos a a depender de Dios y que y dejar que Dios levante a otras personas es lo más bonito que puede haber, ¿no? La humildad. Y no sé qué <ríe> tenga Harle. No, que... hay, hay mucho, hay mucho. Dice algo que estás tocando ahí, que yo creo que todos que están viendo ahorita en este momento, yo creo que todos peleamos con eso. Peleamos todos, peleamos con eso. Ah, yo sé más que el otro. Yo sé más que el otro. Yo sé que más el otro. Si no, pregúntale a David y Goliath, ¿verdad? Pero algo que damos cuenta, eh, hablo aquí, a mí, apóstol Pablo, es que él aprobó una muerte que fue Esteban y ahora él se vuelve a lo que es Esteban él murió humildemente como una ovejita murió Esteban entonces él mismo, él mira eso y dice wow, alguien puede morir con esa verdad y él sigue el camino y yo creo que todos los que se están viendo ya acaban de ir a hermana Iris, acaban de ir a hermanos de Nose acaban de ir a nosotros, yo creo que Pablo en su interior eso peleaba si tú estás peleando con eso, si estás diciendo sabes qué yo sé esto, yo sé esto. Ahí te vas a quedar, no te vas a poder crecer. Por eso la gente humilde crece, porque siempre aprende a escuchar. Yo creo que eso le pasaba a Pablo. No es porque él no entendía la iglesia, él no entendía lo que estaba pasando. Y su ira muy enojo, era más grande, era más grande. Hasta que yo llegó Dios y le dijo, al que tú persigues está en este encuentro, que soy yo Jesús. Y tres días tuvo y llamó, una, llamó un, um, un profeta que orara por ahí y rescató la vista. Si tú estás pasando por ahí, pídele a Dios. Que rescobre tu vida, que, que rescabra lo que está dentro de ti. So, Padre, que estés en el cielo, mi Dios. Los que están viendo estos videos, Padre Jesús. Padre, que lo que está en su interior, mi Dios. Lo que está pasando, Padre Jesús. Yo te pido que lo restaures, Padre. Quita eso, Padre. Quita ese gijón, Padre. Quita todo eso, Padre Jesús, mi Dios. Porque, Padre, porque tú, tu palabra dice que a, a lo humilde tú lo miras de cerca, pero orgulloso tú lo miras de lejos, mi Dios. Queremos estar cerca de ti, Padre. Cerca más de ti, Padre. Padre, mata nuestro nombre, dijo el apóstol Pablo. Mata mi nombre para que tú seas glorificado, Padre. En esto yo te amo la gloria y la honra y la base para ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.